മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൽ ഒത്തിരി പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സുകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ കോട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്ലെയിനിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഈ ഒറിജിൻ എക്സിലെ സീറോയും വൈയിലെ സീറോയും ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിൻ ഇനി ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് പോയിൻറ്റും ഒരു വൈ പോയിൻറ്റുമാണ് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് പോയിൻറ്റിന് ആപ്സിസ എന്നും വൈ പോയിൻറ്റിനെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നും പറയാം അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോ ഓർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എക്സ് പോയിൻറ്റും ഒരു വൈ പോയിൻറ്റും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡേറ്റ് പെയറായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിന് എക്സും വൈയും ആക്സസും കൊണ്ട് ഫോർ ക്വാർട്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻറ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൻറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻറ്റിലെ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസും നെഗറ്റീവും ചേർന്നാലാണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഫോമുല ഇതൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇതൊരു പോയിൻ്റാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഫോമിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടു പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ് ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇവിടെ എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിൻ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റേഷ്യോ എം ഈസ് ടു എൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അതായത് എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിരുന്നാൽ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇനി പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡിൽ ഇതാ ഇ
വണ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇതേപോലെ മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ ഏരിയ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേ ലൈനിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഏരിയ ഈസ് ഓൾവേസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് അത് നമുക്ക് മറക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഏരിയ ഈസ് ഓൾവേസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഈഫ് ഏരിയ ഈസ് സീറോ ദീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാൻ സെൻട്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീഡിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് മീഡിയൻ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസ് ഓഫ് മീഡിയൻ ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രോയിഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം സെൻട്രോയിഡ് ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ എന്നുണ്ട് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ അതായത് ഇത് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ നയൻറ്റി കേട്ടോ ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഇതിനെയും നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ സെൻറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഫോമിലാണ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സൈഡ് എ ആണ് ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സൈഡ് ബി ആണ് സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സൈഡ് സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി എക്സ് ടു പ്ലസ് സി എക്സ് ത്രീ ബൈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കോമ എ വൈ വൺ പ്ലസ് ബി വൈ ടു പ്ലസ് സി വൈ ത്രീ ബൈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓക്കെ ഇത് ഇൻ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഫോമിലയില്ല ആകെ ഇൻ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമിലയും സെൻട്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമിലയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്റർ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെർക്കം സെൻറ്റർ അതായത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഈ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സർക്കം സർക്കിൾ അതുപോലെ ഈ ഇൻ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ സെൻറ്ററും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇൻ സെൻറ്ററും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല മീഡിയൻസ് ആണ് ഇത്
ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ മറക്കരുത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് തന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു തേർഡ് വർട്ടെക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും മ്യൂച്വലി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ കോട്ടൺസ് ആ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കും ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റെ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഈ പ്ലെയിനിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പേരാണ് ഈ പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു എക്സ് പോയിൻറ്റിനെ ആപ്സിസ എന്നും വൈ പോയിൻറ്റിനെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നും പറയാം എക്സും വൈയും ചേർന്നാൽ കോ ഓർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ പ്ലെയിനിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ ഫോമുലാസ് ഇൻറ്റേണൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെർട്ടെക്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തന്നാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഏരിയയിൽ രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു ഏരിയ ഈസ് ഓൾവേസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കൂടാതെ ഏരിയ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ വരെ വന്നു എന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്താൽ ഇത് എക്സും വൈയും ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതാണ് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ടു പോയിന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിളിന് പകരം ടു പോയിന്റ്സ് തന്നാൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ ടു പോയിന്റ്സ് തന്നാൽ സ്ലോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ടു പോയിന്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ സ്ലോപ്പ് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പ് ടു ലൈൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം വൺ ആണ് ഈ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എം വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ആണെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരിക രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലൈൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ലൈൻസിൻ്റെ സ്ലോപ്സ് എപ്പോഴും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആകുന്നത് എം വണ്ണും എം ടുവും പ്രോഡക്റ്റ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വരികയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ടു ലൈൻസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ത്രീ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈനിൽ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കൊളീനിയാരിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഒരേ ലൈനിലാണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊളീനിയാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പം നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എം വൺ ഈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി സി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു അപ്പോൾ എം വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാ
tan theta that is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. This is two lines in the angle fine channel of formula m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. Modulus is the same as the acute angle. If you have a line, this is the acute angle. We will get the modulus. The slope is always slices between 0 and 180 degree. This is a parallel line. The slope is 0. If you have a slope of 90 degree, tan 90, that is not defined. If you have a slope of 0, maximum slope is 0. 雨சியைத்தாக In the next topic, various forms of the equation of a line. One line in the equation is different waves in the equation of the next method. That is, the first method is this x-axis. This is the x-axis in the parallel line. Look, the x-axis in the parallel line is the x-axis in the parallel line. This line is the equation. That is, this is the y-axis in the y-axis. If I cut the y-axis in the y-axis, I cut the b, y that is equal to b. In the x-axis, it is parallel to the line of the equation. If we say 2, 3, in the point, we can pass the line of the equation. This line is parallel to x-axis. In the point, we can say that this line is parallel to x-axis. The point is 3. This is x, and y is cut in the point. So, y is cut in the point. So, y is cut in the point. So, y that is equal to b in the point is 3. y equal to 3 எந்து பரையின்னை equation the line ஆனு x axis இன்னு parallel ஐட்டு வெருந்து அப்பு first type ஆனு straight line the equation find்டியாம் அது x axis இன்னு parallel ஆனங்கள் straight line the equation கண்டு பிடிக்கேன் ஐட்டு ஒரு வெஷ்மோம் இல்லா தன்னிருக்கின்ன pointலே y point எடுத்தாமதி அப்பு y that is equal to 3 இன்னு கொடுத்தால் that line is parallel to x axis okay இனி next y axis is parallel to the line and that point is cut x is cut now 2, 3 is cut in the point that line is parallel to y axis what we do is cut the point 2 so x is equal to 2 what we do is the equation the line this equation is parallel to y axis ok